人们往往善于伪装自己的真实面目。你或许认为他忠诚可靠，然而他不过是个天生的演员，而你仅仅是他的独一观众。在谢逊面前出现的几人，他立即意识到他们就是之前营救他的人。他满含感激地赞扬他们的内功深厚。然而，当张无忌忍不住跪下，泪流满面地呼喊义父时，谢逊深受触动。他急忙扶起张无忌，听他逐字逐句地背诵七伤拳的口诀。又缓缓讲述在冰火岛的往事。情绪激动的谢逊抛下手中的屠龙宝刀，紧紧拥抱张无忌。两人返回灵哲岛的木屋，张无忌向谢逊详细说明了这些年的经历。得知张无忌已成为明教教主，谢逊立刻跪地行礼。张无忌急忙扶他起来，解释说：“杨顶天教主原本有意传位给他，他只是迫于形势，暂时代理教主之职。”当两人深入交谈时，金花婆婆忍不住打断，她请求借用屠龙宝刀，声称要与峨眉派的倚天剑一决高下。张无忌识破他的险恶用心，提到小昭和周芷若身中剧毒的事实，金花婆婆不做任何延误，立即交出解药给张无忌。正当谢逊准备将屠龙宝刀借给金花婆婆时，赵敏及时发声阻止。他透露灭绝师太已经去世，金花婆婆的鄙视不过是一个幌子，目的是为了夺取屠龙宝刀。随后，金花婆婆慢慢走向周芷若，宣布他已经接任峨眉派新掌门。赵敏声称金花婆婆的武艺远超周芷若，甚至不需借助屠龙宝刀。金花婆婆却误以为有机可乘，提议用倚天剑进行比试。周芷若巧妙地回应：“倚天剑已不在他手中。”赵敏借此拒绝将屠龙宝刀借给金花婆婆。其机智的辩论让金花婆婆哑口无言。情绪激动的金花婆婆试图攻击赵敏，但被张无忌及时阻止。金花婆婆无奈，只得作罢。赵敏紧接着提出，张无忌已同意让他查看屠龙宝刀，目光集中在谢逊身上。他感叹一声，透露自己曾因心软放走了陈友谅，意味着屠龙宝刀的去向。很可能会引发江湖风波。现在失明的谢逊只能依靠屠龙宝刀，因此决定暂不将其借出，但承诺一旦周芷若取回一天剑，他将借刀给他。赵敏得意的笑了，而金花婆婆则满腹怒气。周芷若不满赵敏的得意态度，揭露了他作为朝廷的少敏郡主，同样觊觎屠龙宝刀。赵敏突然成为众矢之的，幸亏张无忌及时缓和了局势，并表达了自己的担忧。担心陈友谅可能会卷土重来，认为众人不宜在此逗留过长。众人认为他的考虑有理，决定尽快离开。正当他们准备驾船出海时，赫然发现陈友谅不知何时已悄无声息地将船划走，使得他们出海的计划成为了一种奢望。赵敏分析不久，将有更多人前来争夺屠龙宝刀。张无忌安抚众人，提议可以制作木筏返回中原。对此，谢逊显得十分欣慰。于是，众人决定暂时在灵蛇岛上安顿下来。为了测试张无忌目前的实力，谢逊特意挑战他进行对战。尽管张无忌故意让步，但谢逊心中清楚这一切。对话间，两人谈及屠龙宝刀的秘密，谢逊感到一阵悲愤，回想起自己未能亲手杀死程坤，反让他在中原制造了诸多波澜。张无忌则发誓，在有生之年一定会帮助义父除去这个恶贼。女性的嫉妒心不容忽视，这种情感有时能无形中摧毁一个人，甚至在不知不觉中侵蚀你所珍视的一切。谢逊心中充满了欣慰。张无忌从他那里借来屠龙宝刀，去找正在与小昭聊天的赵敏。他如约展示屠龙宝刀，但赵敏的脸色显得不悦，斥责张无忌愚笨。张无忌看着赵敏那副矫情的模样，顿时明白他看刀只是个借口，其实是想留在他身边。张无忌心中喜悦难抑，借此机会向赵敏表达了自己的心意。赵敏羞涩之下，不小心踩了张无忌一脚，却因为他的九阳神功而被弹了回去。张无忌赶紧抱住他细腰，两人脸上洋溢着灿烂的笑容。远处，周芷若目睹了这一幕。极度之情溢于言表，他的目光紧盯着这对恋人，手指在巨石上无意识地划出痕迹。赵敏回来后再次嘲讽周芷若，因李则不停提及他与张无忌的未来婚约，幸好小昭及时调解，三人才未起冲突。木筏准备就绪，他们计划第二天离开灵蛇岛。夜深人静时，岛上的女性纷纷辗转反侧，难以入睡。因离更是悄然离床，找到张无忌，请求他咬自己一口作为证明。张无忌无法拒绝，只好依他之求。因离被咬后发出一声惨叫。脸上却流露出一种凄婉的悲伤。张无忌误认为自己用力过猛导致阴离受伤，而阴离则望着伤口，坚决表示要独自静一静。随后迅速离开了现场。张无忌呆立原地，面部表情在夜色中隐约可见。小昭、赵敏和周芷若三人默默目睹了这一幕。第二天用餐时，金花婆婆注意到阴离的缺席，小昭便急切地向张无忌询问，不经意间透露出昨晚的情况。赵敏机智地讥讽张无忌。指出阴离是因情伤而离开，周芷若也不自觉地提到自己也在场，这让张无忌感到非常惊讶。就在众人准备外出寻找阴离之际，门外突然传来声音，原来是一群波斯人挟持了阴离，他们将阴离释放后拿出圣火令，要求金毛狮王和紫山龙王下跪磕头。谢逊询问缘由，得知这三人是明教波斯总坛的流云使、妙风使和辉月使，他们命令谢逊交出乾坤大挪移心法。
，原来他们得知杨顶天在遗书中指定金毛狮王谢逊为继承人，却未知张无忌暂代教主之职。谢逊坚称自己长居冰果岛，对乾坤大挪、疑心法一无所知。金华婆婆出面支持谢逊，却被三名使者揭穿其真实身份，他实为四大护法之一的紫山龙王戴起司。金华婆婆坚决否认，但使者却揭下了他的人皮面具，露出一张绝世美貌的面容。他的表情与小昭颇有几分相似。三位大使者谴责戴起司背叛教规，残忍杀害同门弟子胡青友，因此下令金毛狮王除掉戴起司。然而，谢逊拒绝了这一命令。三大使者不再多言，直接发起攻击，与谢逊和戴起司展开激战。他们的武功奇特，难以捉摸。虽然内力不深，但轻松地将谢逊和戴起司击败。张无忌见状，上前扶起谢逊，并从他手中接过屠龙宝刀参战，却被敌人使用圣火令攻击受伤。痛苦之下。张无忌运用九阳神功，不仅成功击退了三名使者，还夺回了一枚掉落的圣火令。三名教徒匆匆逃离，众人返回木屋，重新筹划应对之策。张无忌对敌人的奇怪的武功路数感到不安，预感他们不久将会强势回归，感受到迫在眉睫的危机。谢逊决定让张无忌带领女眷先行撤离，他与戴起司选择留下来面对来自波斯的敌人。爱一个人的最高境界，或许就是为其付出生命。曾经的爱情，一眼便可诠释万年。而现今的承诺却显得轻如鸿毛。在一次意外的冲突中，杨逍为了保护杨不悔，飞身介入，将他从阴离庭面前拉开。他指责阴离庭利用杨不悔来报复自己，认为阴离庭并不真心爱他，只是将他当作已故纪小福的替代品。面对这样的指控，阴离庭坚决否认，并且激动地对天发誓，他对杨不悔的感情是真挚的。尽管阴离庭如此誓言，杨逍的心中仍存疑虑。他推开阴离庭，冷静地提出一个条件。如果三年后阴离庭仍对杨不悔一往情深，他将同意让女儿与他结合。阴离庭在绝望中紧抓杨逍的裤腿，杨不悔则哀求父亲重新考虑，但杨逍坚持己见，两人只得依依不舍地告别，约定三年后的重逢。原本计划前往冰火岛的杨逍，意外收到张无忌的来信。消息传来，明教众人对张无忌带营赵敏前往冰火岛的行动感到好奇。与此同时，杨不悔对父亲的决定耿耿于怀，以至于父女关系变得紧张。为了缓和气氛，杨逍陪同杨不悔逛街。尽管女儿对他不理不睬，他依然买下他看中的所有首饰。就在二人转角离开的瞬间，一声惨叫划破平静。杨不悔的身影突然消失不见。杨逍急匆匆赶来，却目睹陈坤通过幻音纸挟持住他的女儿杨不悔。突然，玄明二老现身，迫使杨逍分心参与战斗。在面对玄明二老发动的玄明神掌时，杨逍施展了乾坤大挪移。尽管杨逍暂时占据上风，陈坤却趁机伤害到杨不悔。看到女儿受伤，杨逍急切万分。陈坤得意洋洋地要求杨逍束手就擒，否则威胁要杀害杨不悔。出于对女儿的深爱，杨逍无奈地用胸膛硬接玄冥神掌，失去内功护体的他，吐血道的并迅速昏迷，耳边回荡着陈坤的狂笑。为了一举消灭明教余党，平南王散布了杨逍及其女儿被捕的消息，并宣布了他们的处决日期。因野王和其他人听闻此消息，决定前往营救。尽管范瑶深知这是一个陷阱，他仍无法阻止他们。玄冥二老负责押解杨逍父女。因野王伪装成送葬队伍，铤而走险进行救援。陈坤早有准备，突然出现并用幻音纸严重伤害了因野王和三三人。就在陈坤准备屠杀之际，范瑶和微一笑及时赶到，两人搀扶着重伤的因野王，豪言是兄弟因共患难。三三人的斗志被激发，他们重新投入战斗。范瑶抓住机会，飞身至杨逍的牢笼上方，用利剑劈开牢笼。在范瑶全神贯注救援杨逍之际。玄明二老抓住机会，从背后发动攻击。范瑶胸口遭到玄明神掌的重击，他虽反手击退二老，却意外被其兵器割伤。他身体失控，犹如断线风筝坠落地面，猛吐一口鲜血。因野王和三三人赶忙上前搀扶，力竭的范瑶无法再战，手中剑落地，头部偏斜，遂当场断气。杨逍目睹这一切，内心充满悲痛与愤怒，尽力破牢笼，与玄明二老展开激战。二老见杨逍来势凶猛，心生畏惧，不敌而退。杨逍冲至范瑶身边，悲痛欲绝。此时，程坤趁为一笑不备，迅速逃离，直奔杨不悔的牢笼。他猛踢牢笼，强大的冲击力使得底部轮盘滚动。杨不悔惊恐尖叫，而杨逍被玄明二老制住双手，眼看牢笼即将滚下山崖。就在此刻，一道人影突然出现，他飞身至杨不悔前，竭尽全力劈砍牢笼。